Dnes se podíváme na málo známý terén na západě Ústeckého kraje blízko města Kadaň, který se jmenuje Úhošť. Je to konečně dobrodružná akce, která stojí za to zpracovat. Našel jsem na tomto startu zaznamenány pouze tři lety od tří pilotů. Start má být snad v pohodě, ale přistání v případě, že se nevyzvedám, jsem zatím nenašel. Snad něco vymyslím ve vzduchu. Cestou nahoru oblížím možnosti, všude před svahem to je v mírném rotoru a všude jsou stromy i čerstvě vysázené. Proč? Cesta nahoru vede po modré a pak zelené turistické značce. Je pozvolná a příjemná. Celý kopec je národní přírodní rezervace a je hojně navštěvován turisty. Pokouknu místa, kde bych mohl přistávat, ale tady všude všechno je turicky v rotoru. <laughs> Kopečky jsou předtím. Ale tak snad se to podaří nějak zvládnout. Ty kopce jsou zase malý. Takže my nemusíme třeba dělat tak velký rotor. Tak uvidíme. Na svá chodí zhruba 10-minutové termické intervaly. A stačí sledovat stromy a ptáky, kteří dobře naznačí, kde to právě nosí. Z přistání mám ale stále obavy. První let je skvělý. Na startu mi fandí dva cyklisty. V klidu si zvedám padák a vítr mi sám dá vědět, kdy mě to už unese. Po startu jdu hned nahoru, je to pěkně živé a já poprvé proletávám tento nohoukaný terén. Co na to jde? Musím proskoumávat i jižní hranu. Všímám si, že je zde několik míst vhodných ke startu. Doufám, že se k tomu někdy dostanu, anebo tohle video bude inspirací pro někoho jiného. A pak s rezervou přistanu dost daleko na velké louce. Všechny ty přistání byly vlastně špatný, co tam byly a jediný vlastně takhle přiletěl sem a tady přistál.
No, tak pokus to byl dobrý, mohl jsem se na těch chvilku díl držet, ale rád jsem využil toho přistání, mohl jsem tam ještě dělat pár pentlí, ale taky zkusím ještě jednou. Pěkný, pěkný. Není úplně špatný, uvidíme. Tak. Tak co? Asi bych ještě počkal teda. Třeba trošku zesílí, ale super, že se teda takhle trénovat. Ty gumy se jako víc položily, no. tak by bylo určitě klidnější, by víc dunělo, tak se to vlastně furt místama vypíná, což je asi dobrý ne, pro přistání v těch rotorech tamhle, jo, ale jinak tak to pěkně zvedá teď. No a odstartu až ty stromy se budou prostě hodně hejbat, je teď nějaký poryv nebo něco. Můžu zkusit ty vodu. nebo jdem na to. Jest, to je ono, jo, to bylo super, to bylo super, tak snad se, snad se chytnem. Abych je doklouzl tam na tu přistávačku tamhle, no a ta očka v rotoru tu bude přistávat. Mohl bych si popísit to blending, tady by to bylo moc příjemný, tamhle u toho vysílače by to šlo podle mě. Výhled je taky skvělý, řekl bych i výška je lepší. Chodí to krásně a když začínám klesat a svah se sklidňuje, letím na severní stranu zkusit jiné přistání. No, pěkný, ale ten čas teda letový nic moc, ale to je slabý a jo, já jsem, jsem trošku strašpitel, ale dobrý, dobrý, hele, druhý let super a asi to v nejlepším zabalím, hele, rekord 8 minut let, to je paráda, skoro 10 minut, to je super.
po třetí na startu se zdá, že fouká víc, i podle sond. Ale je to více z jihu a po krátkém samohání musím někde přistát. Chci být blízko auta a tak to tlačím na jich proti větru, jenže to se mi skoro stane osudný. Byl to nerozumný a určitě nebezpečný nápad. Nechal jsem se unést podzimní atmosférou tohoto nádherného místa a přecenil jak schopnosti svoje, tak schopnosti klouzavosti mého padáku. Krásný a neokoukaný terén. Start je snadný a udržovaný, tráva pravidelně sečená. Zvach je dostačující, termíka zde očividně funguje. Mezi nevýhody ale patří přistání. Relativně bezpečné jsou louky na severu a jihu kopce, ale na to, aby se tam člověk dostal, tak potřebuje mít výšku. Šikovný pilot by jistě zvládl přistát i dole pod kopce. Problémem je, že jsou zde louky, které jsou svojí dlouhou osou orientovány bokem na vítr. A do toho jsou posety nově vysazenými stromky, takže se nejspíš menšímu či většímu zavětvení nevyhnete. Aby toho nebylo málo, proti větru jsou různé kopečky a valy, které budou dělat sice mírný, ale rotor to stejně bude. No a kdyby nikdo nevěděl, tak tamhle naproti je kopec, hůrka, nebo ke zvoníčkou se mu říká tomu startu, tam se rád klítat na sever silný. tady pak je vesnice Úhošťany, uh, no a tamhle parkuju. Tak nebyl těch posledních srand na tom přistání, tak si myslím, že by to byl dneska úplně super den bez jediné chybičky. Tohle bylo trošku blbý, ale to dobře dopadlo, hybno jsem měl dobrou a ty koruny jsem krásně prorazil a uh, doufám, že se vám video líbilo. Mějte se, čau.